we know that we all have been looking unto the Lord in prayer for these days. இந்த நாட்களுக்காக நாம் எல்லோரும் ஜபத்தில் காத்திருந்தோம் என்று நமக்கு தெரியும் தேவன் தன் தனங்களோடு கூட சந்திப்பார் என்று அநேக சகோதரர்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பியிருந்தார்கள் எனக்கு சொல்லியிருந்தார்கள் எல்லாருடைய இருதயத்திலும் இந்த வாஞ்சைதான் இருக்கிறது தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு தேவன் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்பதை அறிவதும் அதை தெரிந்து கொள்வதும் மிக கடினமான ஒரு காரியம்தான் நம்மை சுற்றி இருக்கிற உலகத்திலே பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட தேவ ஜனங்களின் மத்தியிலே செய்திகளுக்கு குறைவில்லாமல் இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்களிலே தேவன் நமக்கு என்ன பேச விரும்புகிறார் என்பதை அறிவது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம்தான் ஒருவர் என்னை கேட்டால் தேவன் நமக்கு என்ன பேச விரும்புகிறார் என்று கேட்டால் இப்பொழுது நாம் கூடியிருக்கிற வேலையிலே இந்த காலத்திலும் இந்த வேலையிலும் என்னவென்று கேட்டால் இதை குறித்து இதை குறித்து அநேகர் கேட்டார்கள் இன்று தேவ ஜனங்கள் தேவனை கேட்க விரும்புகிறவர்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் மேலே உயர வா என்று சொல்கிறார் உயரமான இடங்களுக்கு வா என்று சொல்கிறார் உங்களுக்கு புரிகிறதா இது கடைசி இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறவர்களுக்காக விசேஷமாக சொல்கிறேன் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த உயரமான இடங்களுக்கு வருவது என்பதை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது ஆவியின் மூலமாக இதை நாம் அறிய வேண்டுமெனில் தேவன் தன்னுடைய முழுமையான நிறைவுக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று அர்த்தமாகும் தேவனுடைய உயரங்களுக்கு நாம் வருகிறோம் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற அவருடைய மிகப்பெரிய சிந்தைக்கு நாம் வருகிறோம் அந்த உயரமான இடங்களிலே நாம் இருக்கும்படியாக தேவன் அழைக்கிறார் நாம் உண்மையிலே உண்மையான அர்த்தத்தோடு கூட உயரமான இடத்திலே இருக்கப்பட்டவர்களாக உன்னதமான ஜனங்களாக இருக்க அழைக்கிறார் தேவனுடைய எல்லா நகர்வுகளும் தேவனுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு இந்த திசையில் தான் காணப்படுகிறது அது உயரமாக போக வேண்டும் இன்னும் மேலே போக வேண்டும் இன்னும் மேலே போக வேண்டும் என்றுதான் இருக்கிறது அந்த திசையில் தான் தேவன் தன் ஜனங்களை எப்பொழுதுமே எடுத்து செல்ல விரும்புகிறார் ஆகவே இந்த காலை பொழுதிலே ஒவ்வொருவரையும் நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் இதுதான் தேவ சிந்தையாய் இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னது போல மேலே வா என்னுடைய மலைக்கு மேல் ஏறி வா இந்த உயரமான இடங்களுக்கு வா என்னுடைய மலைக்கு நீ மேலே ஏறி வா இந்த நாட்களிலே தேவன் நம்மை இந்த இடத்தில் தான் அழைக்கிறார் என்னுடைய மேலேக்கு என்னுடைய மலைக்கு மேலே ஏறி வா ஏன் அந்த மலைக்கு மேல் வர வேண்டும் 
நாம் வேதத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய தரிசனங்களும் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகளும் எப்பொழுதுமே மலையோடு கூட தொடர்பு படுத்தப்பட்டதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் வேதத்திலே அடிக்கடி நாம் பார்க்கிறது என்னவெனில் தேவனுடைய செயல்பாடுகளும் நகர்வுகளும் அவருடைய வெளிப்பாடுகளும் அவருடைய நோக்கத்தோடு கூடிய அவருடைய செயல்பாடுகளும் இவைகள் எல்லாம் மலையோடு கூட தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கிறது முதலிலே ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மோசைக்கும் எப்படித்தான் இருந்தது யாத்திராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் யாத்திராகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாம் மாதம் முதல் நாளிலே சீனாய் வனாந்திரத்தில் சேர்ந்தார்கள் மூன்றாம் வசனம் மோசே தேவனத்திற்கு ஏறி போனான் கர்த்தர் மலையில் இருந்து அவனை கூப்பிட்டு இங்கு பாருங்கள் எப்படி மோசையை தேவன் மலைக்கு மேலாக அழைத்தார் என்று பாருங்கள் யாத்திராகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் பின்பு அவர் மோசையை நோக்கி நீயும் ஆரோனும் நாதாபும் அபியூவும் இஸ்ரேவேலின் மூப்பரில் எழுபது பேரும் கத்திரத்தில் ஏறி வந்து தூரத்திலிருந்து பணிந்து கொள்ளுங்கள் என்றார் மறுபடியும் பார்க்கிறோம் இங்கு மோசையை மறுபடியும் மலைக்கு மேலாக தேவன் அழைக்கிறார் பதினைந்தாம் வசனம் மோசே மலையின் மேல் ஏறின பொழுது ஒரு மேகம் மலையை மூடிற்று பதினெட்டாம் வசனம் பதினேழு மலையின் கொடுமுடியிலே கத்தருடைய மகிமையின் காட்சி இஸ்ரேல் புத்தருடைய கண்களுக்கு பட்சிக்கிற அக்னியைப் போல் இருந்தது மோசே மேகத்தின் நடுவிலே பிரவேசித்து மலையின் மேல் ஏறி இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் மலையில் இருந்தான் எனக்கு நேராக ஏறி வா என்று தேவன் சொன்னார் தேவனுக்கு நேராக ஏறிவா என்று மோசைக்கு தேவன் சொன்னார் அந்த மலைக்கு மேலே எனக்கு நேராக ஏறிவா என்று மோசைக்கு தேவன் சொன்னார் ஆகவே இது நாம் பார்க்கிறது என்றால் திடீரென்று ஏதோ தேவன் இதை சொல்லவில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் பல நேரங்களிலே தேவ ஜனங்களாக நாம் நம்முடைய காரியங்களினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று பார்க்கிறோம் 
நிறைய நாம் அவருடைய நம்முடைய தேவைகளினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் நம்முடைய சூழ்நிலைகளினால் நாம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி என்னை ஜனங்கள் தோற்கடித்தார்கள் என்னை எப்படி அநேகர் என்னை நோக வைத்தார்கள் என்னை எப்படி காயப்படுத்தினார்கள் ஜனங்கள் என்னை எப்படி மறந்து விட்டார்கள் அப்படியாக தேவனால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாங்களை சுற்றி நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது ஒரு பூமிக்குரிய நிலையாகும் ஆகவே இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய சத்தியத்தை கேட்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய தேவை நமக்கு உண்டு மலையின் மேலாக நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மோசையானவர் அங்கு இருந்தபொழுது கீழே இருந்த ஜனங்கள் அவர்கள் விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் அந்த தேவ பக்தியை இழந்தார்கள் தேவனுக்கு அவர்கள் பாடி அவர்கள் அறிக்கை செய்த எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டார்கள் யாத்திராக முப்பத்தி ரெண்டிலே அதனுடைய முடிவு எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு பயங்கரமான காரியங்கள் நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலையிலே அது முடிந்தது அவர்கள் எல்லா விதமான தேவ பக்தியையும் இழந்தார்கள் அதனுடைய முடிவு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் புசித்தும் அவர்கள் நிர்வாணமாயிருந்தார்கள் குடித்தார்கள் அங்கு அங்க பொன்னால் செய்த கண்டுகுட்டியை அவர்கள் வார்ப்பித்து வழிபட்டார்கள் தேவனுடைய எல்லா விதமான கட்டுப்பாட்டையும் உடைத்து தறிக்கட்டு அழிந்தார்கள் ஆவினுடைய எல்லா விதமான அளவுகோலையும் உடைத்தார்கள் இன்றும் கூட தேவ ஜனங்கள் இப்படியாக தான் காணப்படுகிறார்கள் தேவனால் மீட்கப்பட்ட மறுபடியும் பிறந்த ஞானஸ்தானம் பெற்ற ஜனங்கள் கூட இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் எல்லா விதமான எல்லை கோடும் உடைக்கப்பட்டு விட்டது இன்று எல்லா விதமான தேவ பக்தியும் இப்பொழுது எல்லாம் கைவிடப்பட்டு விட்டது பல விதங்களிலே கிறிஸ்துவ பாடல்களிலும் சரி கிறிஸ்துவ எழுத்துகளிலும் சரி எல்லா காரியங்களிலும் கட்டுரைகளிலும் சரி நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும் அப்படியாக எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள் தேவன் கோபம் உள்ள தேவன் தேவன் உங்கள் மேல் கோபமா இல்லை அவர் நம்முடைய பரலோக பிதா என்று சொல்கிறார்கள் நாம் அவருடைய குழந்தைகள் இந்த பூமியிலே அவரோடு கூட நாம் ஒரு ஒரு நல்ல நேரத்தை கொண்டிருப்போம் ஆகவே அவர் நம்மை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அவர் நம்முடைய பிதா நாம் குழந்தைகள் அப்படியாக ஆவியானுடைய கிரே இப்படித்தான் இருக்குமா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அந்த ஆவியானுடைய சிந்தையில புறப்படுமா என்று யோசித்து பாருங்கள் ஆகவே தேவனுக்கு நேராக நீங்கள் ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக இருந்தால் தேவனுடைய சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது எனில் மேலே ஏறி வா என்று சொல்லுகிறது மேலே உயரமாக ஏறிவா என்னுடைய மலைக்கு மேல் ஏறிவா என்னுடைய மலைக்கு மேல் வா இதை குறித்து இன்னும் அதிகமாக நாம் தேவ வசனத்தில் பார்க்கலாம் நாம் தேவனுடைய இந்த சிந்தையை முதலில் நாம் பார்ப்போம் இந்த தேவனுடைய நீதியை நாம் முதலிலே நாம் பார்ப்போம் தேவன் உயரங்களை குறித்து அவர் சிந்திக்கிறார் 
மோசையை தேவன் மலைக்கு மேலாக அழைத்தார் தேவன் எனக்கு நேராக மலை மேல் ஏறிவா என்றார் எனக்கு நேராக நீ ஏறிவா அதற்கு அப்புறமாக மலைக்கு மேல் ஏறிவா என்று சொல்கிறார் அங்கு தேவன் உயரமான இடங்களில் இடங்களில் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த இடத்திற்கு நம்மை தேவன் அழைக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே நான் முழு வேதத்தையும் எடுக்கவில்லை சில வேத பகுதிகளை சொல்லுகிறேன் அப்படியாக கருமேல் இடத்திற்கு வரும்பொழுது கூட கருமேல் பருவதத்திலே எளியா அழைக்கப்பட்டார் ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இப்பொழுதும் கருமேல் பருவதத்திலே இஸ்ரேவேலர் அனைத்தையும் பாகாலின் திருக்கதரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரையும் எசபேலின் பந்தியிலே சாப்பிடுகிற தோப்பு விக்கிரகத்தின் தீர்க்கதரிசிகள் நானூறு பேரையும் என்னிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வர ஆட்களை அனுப்பும் என்றான் அதிகாரம் ஒன்னு ராஜாக்கள் And he arose, and they did eat, and bring, and went in the strength of that meat forty days and forty nights, and the forehead the mount of God. அப்படியாக நாற்பது நாள் அவர் தண்ணீரும் இரவு பகல் ஒரே பின்னும் தேவனுடைய பருவத்தில் மட்டும் நடந்து போனார் எட்டாம் வசனம் இங்கும் எளியாவுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறோம் தேவனோடு கூட இருக்கும்படியாக தேவனுடைய மலையின் மேல் அவர் ஏறி சென்றார் என்று பார்க்கிறோம் நாம் தேவ மனிதர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டு தேவனுடைய இடத்தில் வந்து தேவனோடு கூட மிகப்பெரிய ஒரு ஐக்கியத்தையும் அவரோடு கூட ஒரு கூட்டாண்மையும் கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது தாவிதுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம தியானங்களில் இதை நாம் பார்த்தோம் ஒன்னு நாளாகமும் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் களத்திலே கத்தருக்கு ஒரு பழிவிடத்தை உண்டாக்கும்படி தாவித் அங்கே போக வேண்டும் என்று தாவிதுக்கு சொல் என்று கத்தருடைய தூதன் காத்துக்கு கட்டளையிட்டான் அப்படியே தாவித கத்தரின் நாமத்திலே காத் சொன்ன வார்த்தையின்படியே போனான் 
You know, and in the following verses we see how he bought that with a price. அந்த நிலத்தை அவன் விளைக்கிரயமாக கொண்டான் என்று நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது தாவிது இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் தேவனாகிய கத்தருடைய ஆலயம் இருக்கும் ஸ்தலம் இதுவே இஸ்ரேல் பலியிடும் சர்வாங்க தகன பலிவிடம் இருக்கும் ஸ்தலமும் இதுவே என்றான் இறுதியாக நாம் பார்ப்பது என்னவெனில் தேவனுடைய ஆலயம் இந்த மலை மேல்தான் இறுதியாக கட்டப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியாக யாவிதனுடைய அனுபவம் கூட தேவனுடைய மலை மேல்தான் காணப்பட்டது இப்பொழுது நாம் புதிய ஏற்பாட்டை பார்ப்போம் இதை பார்ப்பது மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் கிறிஸ்துவானவர் கூட இப்படித்தான் காணப்பட்டார் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் ஆகவே அவர் அங்கிருந்து பிரசங்கித்த காரியங்களே ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலை மேல் ஏறினார் என்று வாசிக்கிறோம் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்தவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் அது எல்லாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் முழுவதும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மார்க் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் பின்பு அவர் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி தமக்கு சித்தமானவர்களை தம்மிடத்தில் வரவழைத்தார் அவர்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள் இன்றும் இப்பொழுதும் நாம் பார்க்கிறது என்னவெனில் தேவனுடைய வாழ்விலும் ஊழியத்திலும் தேவன் தமக்கு சித்தமானவர்களை அவர் தன் மலையின் மேலாக ஏறி அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோவையும் அவருடைய சகோதரனாக யோவானையும் கூட்டிக்கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று மோசையும் வெளியாகவும் மறுபடியும் பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் இங்கு ஒரு முக்கியமான காரியம் நடக்கிறது அவர் மறுரூபமானார் இந்த இடத்திலே
அப்படியாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் மோசனுடைய வாழ்க்கையிலும் எளியாவனுடைய வாழ்க்கையிலும் தாவினுடைய வாழ்க்கையிலும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட மலையின் அனுபவம் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருந்தது அப்போ சொல் யோவனுடைய வாழ்க்கையை முக்கியமாக நாம் பார்ப்போம் எனில் புதிய ஏற்பாட்டிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பெரிதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டு போய் தேவனுடைய மகிமை அடைந்த எரிச்சலமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு தேவனத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தார் தேவனுடைய மகிமை அடைந்த அந்த எரிசலேம் அதன் பிரகாசம் மிகவும் விலை உயர்ந்த ரத்தன கல்லை போலவும் பளிங்கின் ஒளியில் உள்ள வச்சிர கல்லை போலவும் இருந்தது இங்கும் மறுபடியும் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றில் யோவானை மலைக்கு மேலாக வர தேவன் அழைத்தார் புதிய எரிசலேமனுடைய தரிசனத்தை அவர் அங்கு கண்டார் தேவனுடைய நகரமாக அது இருந்தது அது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சபைதான் வேறொன்றும் அல்ல ஆகவே நமக்கு மேலே ஏறிவா என்னிடத்தில் என் மலையின் மேல் ஏறிவா என்பதற்கு என்ன ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அர்த்தம் ஆகவே வேதத்திலே ஏதோ ஒரு காரியம் ஒன்றாக நடந்தது என்று நாம் பார்க்க முடியாது அது ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஒரு ஒன்றாக நடந்த காரியம் அல்ல மலைக்கு மேல் ஏறிவா என்பது இதன் மூலமாக தேவன் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காரியத்தை நமக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்விலே அது என்ன சொல்லுகிறார் அது உயரத்தை குறிக்கிறது அது உயரமாக போவதை குறிக்கிறது அது மேலாக இருக்கிறதை குறிக்கிறது நாம் மேலாக ஏறி போவதை அது குறிக்கிறது இந்த பூமியில் இருக்கிற காரியங்களை விட்டு மேலாக போவதை குறிக்கிறது பூமியினுடைய காரியங்கள் மண்ணான காரியங்கள் அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு மேலே போவது எது குறிக்கிறது இதுதான் இதனுடைய குறிப்பிடத்தக்க அர்த்தமாகும் என்னிடத்திலே மேலே ஏறிவா என்று மோசிக்கு தேவன் சொன்ன பொழுது இந்த பூமியிலே நடக்கிற எல்லா காரியங்களையும் விட்டு மேலே வா என்று அர்த்தமாகும் அப்படியாக அந்த மலை மேலாக அவர் சென்று அங்கு நாற்பது நாள் இரவு பகலும் இருந்தும் பொழுது அந்த உன்னதத்தினுடைய அந்த குணாதிசயங்களை கொண்டிருந்தார் அந்த உன்னத காரியங்களோடு கூட அவர் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார் அது இந்த பூமியின் மண்ணான காரியங்களில் இருந்து மேலே போவதினால் அது நடந்தது அதனுடைய தாக்கத்தில் இருந்து அவர் மேலே போனதினால் நடந்தது அந்த ஆவியிலிருந்து அவர் புறப்பட்டு போனார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த பூமியினுடைய காரியங்களில் இருந்து நம்முடைய ஆவியினால் நாம் பிரித்து மேலே போவதை குறிக்கிறது த 
the power of the heavenly to overcome அந்த உன்னத காரியங்களுடைய சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு பூமியில் இருக்கிற காரியங்களோடு கூட போராடி மேலே போவதை குறிக்கிறது அப்படியாக இந்த பூமியின் காரியங்களை விட்டு மேலே போய் அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து விட்டு மேலே போவதை குறிக்கிறது ஒரு தீர்மானத்தை குறிக்கிறது ஒரு உறுதியை குறிக்கிறது மேலும் இது எதை குறிக்கிறது என்றால் இது வேறொரு மண்டலத்தையும் குறிக்கிறது நமக்கு இது உண்மையாக நடந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கு என்று நான் நினைக்கிறேன் தேவன் நம்ம எங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறார் நம்மை மேலே ஏறி வர அழைக்கிறார் அவருடைய மலைக்கு மேல் வர அழைக்கிறார் பூமியின் காரியங்களை விட்டு மேலே ஏறி வர அழைக்கிறார் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல போனால் இன்னொரு மண்டலம் என்று சொல்லலாம் முழுவதுமாக வேறு ஒரு கிரமத்திற்கு தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அந்த பரலோகத்திலிருந்து இருக்கிற ஒரு ராஜ்யத்திற்கு தேவன் நம்ம அழைக்கிறார் இந்த உலகத்தினுடைய ராஜ்யம் அல்ல தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும் ஆகையால் அந்த மலை என்பது ஒரு உயரமாக ஏறி போவதை குறிக்கிறது உயரமாக போவதை குறிக்கிறது அந்த பூமியினுடைய காரியங்கள் அதனுடைய தாக்கங்களை விட்டு மேலே ஏறி போவதை குறிக்கிறது அந்த பரலோகத்தினுடைய தரிசனத்தை பெறக்கூடிய இடமாக அது இருக்கிறது அந்த பரலோக வெளிப்பாடுகளை பெறக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது அப்படியாக தேவன் நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறது போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டிய மிகப்பெரிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது எப்படியாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் தேவனுடைய காரியங்களை பார்ப்பதற்கு நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டிய தேவை நமக்கு உண்டு அந்த உயரங்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அந்த ஆவிக்குரிய உயரமான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடிகிறது என்று அர்த்தம் இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களினால் நாம் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது அல்ல தேவனுடைய வெளிப்பாடும் அவருடைய நோக்கத்தின் வெளிப்பாடும் வருகிறது பல நேரங்களில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் நம்மிலே பூமிக்குரிய காரியங்களினாலும் மண்ணான காரியங்களுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த தேவனுக்கு மீந்திருக்கிற உண்மையான தினங்கள் மலை மேல் இருக்க வேண்டும் என் தேவ தினங்களை மேலே ஏறி வாருங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார் என் மேலே எனக்கு நேராக வாருங்கள் என்னோடு கூட நீங்கள் அமர்ந்திருங்கள் இந்த நாட்களிலே என்னோடு கூட நேரம் செலவழியுங்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த வாழ்க்கையில பலவிதமான கவலைகள் நமக்கு உண்டு எனக்கு தெரியும் இந்த கவலைகள் இன்னும் தொடர்ந்துதான் வரும் ஆனால் இந்த மத்தியிலும் கூட நாம் இந்த ஆவியினாலே நாம் மேலே எழும்ப வேண்டும் ஏன் இந்த மூன்று நாட்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எப்படியாகவோ இதை நாம் தாங்கிக் கொண்டு செல்வதற்காக அல்ல 
நீங்கள் இந்த கூடுகைக்கு வல்லால் மூப்பர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று நினைப்பதற்காக அல்ல ஆகவே தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நமக்கு கொடுத்து நம்மை தேவனோடு கூட நாம் ஒரு சபையாக கூடி அவரோடு கூட நாம் இணைந்திருந்து அவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை கேட்டு நாம் மலை மேல் இருக்கும்படியாக அழைக்கிறார் ஆகவே நாம் இந்த இடத்துல நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக அல்ல நம்முடைய கண்கள் இங்கு பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இந்த உயரமான இடங்கள் அந்த பூமியினுடைய காரியங்களும் அதனுடைய தாக்கங்களிலும் இருந்து மேலே வருகிற காரியம் அது ஒரு பரம தரிசனமாக இருக்கிறது அது ஒரு அந்த இடம் ஒரு உன்னத வெளிப்பாடு வருகிற இடம் இந்த வெளிப்பாடுகள் இந்த பரம தரிசனம் நம்முடைய மனதின் அறைகள் கட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்படியாக இந்த காரியங்களை நாம் பெற வேண்டும் நம்முடைய மனதின் அறைகள் கட்டப்பட்டதாக நாம் இந்த காரியங்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஆகவே உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூர்ண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஆகவே ஒரு பரம தரிசனம் பெறக்கூடிய ஒரு இடம் உண்டு மேலும் வெளிப்பாடு கிடைக்கும் இடம் உண்டு அந்த காரியங்கள் மனதின் அறைகளை கட்டிக்கொண்டு நாம் பெற வேண்டும் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருந்து பெற வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய மனதின் அடை கட்டப்பட வேண்டியது மிகப்பெரிய தேவையா இங்கு இருக்கிறது இந்த நாட்களில் மிக அவசியம் இது நம்மளுடைய மனதின் அறையை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் மிகவும் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த கடைசி காலங்களிலே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே தன்னுடைய குமாரனை நமக்கு தேவன் வெளிப்படுத்த போகிறார் யாத்ராகம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஐந்தாம் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய காரியங்கள் எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி மோசே மலைக்கு மேலாக வர அழைக்கப்பட்டார் அங்கு மலையில என்ன நடந்தது 
தன்னுடைய ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய மாதிரியை யோசைக்கு தேவ் மோசைக்கு தேவன் காண்பித்துக் கொடுத்தார் அங்கு நாம் எபேசியலும் எபேசியல் ஒன்னாம் அதிகாரம் அப்படியாக பௌலானவர் அந்த பரலோக உன்னத மண்டலத்திலிருந்து பார்த்து இந்த காரியங்களை எழுதினார் எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் மூன்றில் இருந்து ஆறு வரை அதற்கப்புறம் மறுபடியுமாக ஏழில் இருந்து பனிரெண்டு வசனங்கள் ஒரே வாக்கியங்கள் தான் ஆகவே நான் வாசித்துக் கொண்டே போகலாம் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் ஒரு காரியம் நான் சொல்லுகிறேன் பௌலானவர் நம்மை மலைக்கு மேலாக எடுத்துச் செல்கிறார் தேவனுடைய இந்த உயரமான உன்னத அழைப்பை பார்ப்பதற்கு அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டிருந்தது அப்படியாக எபேசியில் அவரை எழுதியிருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்றால் மோசை மலையின் மேல் இருந்த காரியம் தான் மோசைக்கு மலை மேல் அழைக்க அழைப்பு வந்தது தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்க நோக்கத்தை மோசைக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார் ஒரு தேசத்திற்கு வைத்திருந்த காரியம் தேவனுடைய மீட்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு ராஜரீக ஆசிரிய கூட்டத்திற்கு வைத்திருந்த காரியம் எப்படி இந்த பூமியில் அவர்கள் இருக்க போகிறார்கள் என்று காட்டி கொடுத்தார் எனக்காக ஒரு தேசமாக அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அந்த அந்த ராஜ்யங்களுக்கு மத்தியில் எப்படி அவர்கள் என்னை வெளிப்படுத்த போகிறார்கள் என்று காட்டி கொடுத்தார் தன்னுடைய ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் எப்படி வாசம் செய்ய போகிறார் என்று மோசைக்கு அவர் காட்டி கொடுத்தார் என் தேவ ஜனங்களே எபேசியர்ல இதே காரியத்தை நாம் பார்க்கவில்லையா அவர் அங்கு உன்னத காரியங்களை குறித்து பேசுகிறார் அதற்கப்புறமாக அந்த கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய தேவனுடைய வாசஸ்தலத்தை பற்றி பேசுகிறார் ஆகவே இந்த காலை பொழுதிலே நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஆகவே இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களினால் நாம் பிடிக்கப்பட்டு காணப்பட வேண்டாம் தேவன் தன்னுடைய காரியங்களை வெளிப்படுத்த நம்மை அழைக்கிறார் அப்படியாக தேவ வசனத்திலிருந்து நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது போல தேவ ஜனங்களினுடைய குறைபாட்டை நாம் பார்க்கிறோம் 
நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி நாம் பூமியின் காரியங்களினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்விலே தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய அழைப்பை வைத்திருக்கிறார் மறுபடியுமாக இதை குறித்து பேசுவதற்கு தேவன் நம்மை ஒரு சபையாக அழைத்திருக்கிறார் அப்படியாக பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அல்ல அந்த பள்ளத்தாக்கில் நடக்கிற காரியங்களை குறித்து மோசைக்கு எந்த ஒரு சிந்தையும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் அங்கு தேவனோடு கூட நாற்பது நாள் அங்கே தங்கியிருந்தார் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு தேவன் என்ன சிந்தித்து சிந்தையில் வைத்திருந்தார் என்பதை குறித்து அறிந்தார் அங்கு தேவனோடு கூட அவர் இருந்தார் இது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாகும் இதற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அர்த்தம் உண்டு என்று நான் சொன்னேன் ஆகவே நாம் மலை அனுபவத்தை குறித்து எல்லா இடங்களிலும் வாசிக்கிறோம் இது ஏதோ ஒரு தற்செயலாக நடந்த காரியம் அல்ல தேவன் அவர்களை மேலே தேவன் அவர்களை அழைத்தார் என்று சொல்லும் பொழுது மலைக்கு மேல் மலைக்கு மேல் அழைத்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு இது இது ஒரு பிரிவை குறிக்கிறது உயரத்தை குறிக்கிறது அந்த பூமியினுடைய காரியங்களில் இருந்து வெளிவருவதை குறிக்கிறது அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து வெளிவருவதை குறிக்கிறது இது நம்முடைய தேவையாக இல்லையா என்று இது நம்முடைய தேவை என்று இல்லையா ஆகவே தேவன் அந்த தேவையை நாம் அறிந்து உணர உதவி செய்யட்டும் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாம் சோர்ந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சோர்ந்திருந்தீங்களா நானும் அதிகமாக சோர்ந்திருக்கிறேன் இருந்தாலும் என் தேவ ஜனங்களை இந்த காலைப்பொழுதில் அதிக நேரம் எடுக்கவில்லை இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாக செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆகவே இந்த நாட்களில் நாம் இங்கு இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை அவருக்கு நேராக அழைக்கிறார் அவருடைய மலைக்கு மேலாக அழைக்கிறார் அங்கு நம்மோடு கூட அவர் ஐக்கியம் கொள்ள பேச விரும்புகிறார் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகவே தேவனை சந்தித்து சந்திக்க மலைக்கு மேலே சென்ற எவரும் திரும்பி வரும் பொழுது வெறுங்கையாக வரவில்லை என்று நான் பார்ப்போம் எப்பொழுதுமே அவர்கள் வெறுங்கையாக வரவில்லை அவர்கள் திரும்பி வரும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தோடு கூட வந்தார்கள் தங்களுக்குள்ளாக ஒரு காரியம் கிரிய செய்து முடிந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஒரு முழு இருதயத்தோடு கூட தேவனோ தேவனிலே நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்து நீங்கள் ஜபத்தோடு காணப்படுங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஆகவே எபேசியர்களுக்கு அப்போ சொல் போல் சொல்லுகிறார் இவைகள் எல்லாம் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த எபேசியர்களது நிருபம் எபேசிய புத்தகத்தை நாம் விடமாட்டோம் என்று நினைக்கிறேன் எபேசியர் புத்தகம் இந்த உன்னத காரியங்களை எல்லாம் சொல்லி முடித்துவிட்டு நீங்கள் அவரை அறியும்படி நீங்கள் அவரை அறியும்படி நீங்கள் அவரை அறியும்படி அந்த உன்னத காரியங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு 
அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நீங்கள் அறிய வேண்டும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் உன்னத இடங்களிலே அமர்ந்திருந்து இந்த மண்டலத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ளாக மிகப்பெரிய கிரியை நடந்திருக்கிறது அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் அதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று அதுதான் அவருடைய பாரம் இந்த உயரமான இடங்களுக்கு நம்மை அழைத்து வந்து தேவனுடைய பருவத்தின் மேல் அழைத்துக் கொண்டு வந்து அந்த பிரிந்த இடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு இந்த பூமியினுடைய காரியங்களில் இருந்து மேலே வந்து அந்த பூமியினுடைய தாக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவர் சொல்கிறார் அவரை அறிய வேண்டும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் இந்த காரியங்களை அறிய வேண்டும் நீங்கள் அறிய வேண்டும் அது நடக்கவில்லை என்றால் எல்லா காரியங்களுக்கும் விரயமாய் போய்விடும் நாம் அறியும்படியாக அதுதான் அப்பத்தினுடைய பாரமாக இருந்தது ஆகவே நோக்கம் என்னவென்றால் நீங்கள் அறிய வேண்டும் பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த நித்திய நோக்கம்தான் அந்த நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த நித்திய தீர்மானங்கள் தான் அந்த நோக்கம் என்னவென்றால் நீங்கள் அறிய வேண்டும் எதை அறிய வேண்டும் நித்திய தீர்மானத்தை அறிய வேண்டும் இப்பொழுது கவனமாக கேளுங்கள் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் நமக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் மோசையை தேவன் மலைக்கு மேலாக அழைத்தார் பௌலானவருக்கு உன்னத காரியங்கள் காண்பித்துக் கொடுக்கப்பட்டது உன்னொரு வார்த்தையிலே தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது முதலிலே தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது இரண்டாவதாக அதை நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது நாம் அதை அறியும்படியாக அந்த தரிசனத்தை அறியும்படியாக சரியாக புரிகிறீர்களா முதலில் தேவன் நமக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கிறார் அங்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கிறது இரண்டாவதாக அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அதை நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பவுல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று மூன்றாவதாக அதனுடைய நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கம் நமக்குள்ளாக சிறப்பட வேண்டும் மூன்று காரியங்கள் தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டது அதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அது பிடிக்கப்பட வேண்டும் அது அதை அறியப்பட வேண்டும் நாம் அறியும்படியாக அது பிடிக்கப்பட வேண்டும் மூன்றாவதாக அந்த நோக்கம் நமக்குள்ளாக சிறப்பட வேண்டும் இந்த கூடுகைகளிலே தேவன் எதைத்தான் செய்ய விரும்புகிறார் ஆகவே நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெயிப்போம் நாம் தேவனுடைய பருவதத்திலே தொடர்ந்து காணப்படுவோம் உங்களுக்கு ஏசி இல்லாவிட்டாலும் கூட மலையின் மேல் காணப்படுங்கள் அது வந்தாலும் கூட நீங்கள் அந்த மலையிலே வராவிட்டாலும் லேட்டாக வந்தாலும் அங்கே காணப்படுங்கள்
மோசே நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மலையிலே காணப்பட்டார் என்று பாருங்கள் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அவரே நம்மை தாங்கக்கூடியவர் நீங்கள் அதிக ஆவிக்குரிய காரியங்களை பேசுகிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இதுதான் தேவ பிரசன்னம் நமக்கு செய்யக்கூடும் அந்த ஒருவேளை அந்த ஒருவேளை போஜனத்தை சாப்பிட்டு அந்த மனிதன் ஒருவேளை போஜனத்தை சாப்பிட்டு நாற்பது நாள் நடந்தான் அதுதான் தேவனுடைய மலையினுடைய பலம் ஆகவே இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு மனிதன் இதை புரிந்து கொள்வது கஷ்டம்தான் ஆனால் சொல்லுகிறேன் இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் கூட தேவ ஜனங்கள் மீட்கப்படுவார்கள் எண்ணில் இந்த காரியமும் சரியாகத்தான் நடக்கும் ஆகவே நான் சீக்கிரம் நிறைவேற்றப் போகிறேன் அது எவ்வளவு சீக்கிரம் என்று ஆகவே இந்த காலத்தில் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் நமக்கு மிகப்பெரிய தேவையாயிருக்கிறது தனிப்பட்ட விதமாக நம்முடைய வாழ்வில் இதை காணப்பட வேண்டும் மேலும் சபையாக உள்ளூர் சபையாக நமக்கு இந்த இடம் காணப்பட வேண்டும் அந்த மலையின் அனுபவம் நமக்கு இல்லாவிட்டால் அது இழந்துவிட்டால் அந்த தரிசனத்தை இழப்பதற்கு சமமாகும் ஆகவே நான் என்ன சொல்லுகிறேன் ஆகவே அந்த மலையின் அனுபவம் தேவனோடு கூட அங்கே நடக்கிற அனுபவம் இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய தரிசனத்தை நாம் இழப்போம் அந்த மலையின் அனுபவம் நமக்கு இல்லை என்றால் தரிசனம் இழந்துவிட்டோம் என்ற அர்த்தம் அதுதான் தேவனுடைய தீர்மானங்களை ஆளுகை செய்கிறது நம்ம இந்த பூமியில் வாழ்நாட்கள் எல்லாம் அதுதான் நம்மை ஆளுகை செய்ய போகிறது அந்த தரிசனம் தான் இந்த பூமிக்குரிய அமைப்புகளில் இருந்து இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களில் இருந்து நாம் கலந்து கொள்வதற்கு அதை தடை செய்கிறதா இருக்கிறது நீங்கள் உலகத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் உலகத்திற்கு உரியவர்கள் அல்ல நீங்கள் ஒரு புதிய கிரமத்திற்கு உரியவர்கள் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த பூமியில் செயல்பாடுகளோடு கூட ஒத்து காணப்படக்கூடாது தேவனமுக்கு உதவி செய்யட்டும் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா இந்த பூமியானது மிகப்பெரிய சிறிய இடமாகும் இந்த விண்வெளி வீரர்கள் கூட மேலே சென்று பார்க்கிறார்கள் இந்த பூமி மிக சிறியது என்று பார்க்கிறார்கள்
in the Parloga, one of the Karangle, one of the Gale Parkum Bulade, in the Bumi under the Megaseri Edamagum. Irendalum could a Bumi in Karangal Nan and my pretty cut up at the crew. Agave Mulir the train the Karangle by Ingle. நீங்கள் one of the Gale, our road could have Amaraka particular, either over a Saval and a carrium. You know, we see very clearly that Paul speaks about the heavenly places and he says, We are seeing them. This is your place. Anger Paul and our Suligra, one of the carrying like Kurti Solomon, Ningle, our அப்படியாக நாம் உன்னதத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் நானாம் மதிகாரம் ஐந்தாம் மதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அவர் இந்த உலகத்திலுடைய நாம் வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிறார் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை நம்முடைய அலுவலக வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வருகிறார் அங்க எஜமான் அங்க சேவகன் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வருகிறார் என்று பார்க்கிறோம் தேவனம் கொதி செய்யட்டும் Number a Jabam in a Wagar Kavendum. You know, this this earth is pulling us so much into his own order, ways, principles, and values. Apriaganam Parkrom in the எவ்வளவுவாக அது ஒரு புவியர் பிசே போல நம்ம இழுக்கிறது அதனுடைய தாக்கம் நம்ம மேல் எவ்வளவுவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் நமக்குள்ளாக ஒரு வல்லமையான சக்தி கிரியை செய்கிறது அந்த வல்லமை என்ன நமக்குள்ளாக கிரியை செய்கிற வல்லமை என்ன Christopher Marthur led in the Wirt and the Andavalam in Amakula, the Kriya say the Kundarikiradi. Is the Devu de Varte, where you do where am I carrying a letter? Devanam Kodi say it too. Ungalodana Utupoigran in Sagore. They even know my father. They even want the soligrade, other good as the mudin the vidigrade, other Kamela go under Millay. Silas soligraga, they were what the soligrade, non Visuasi grain, Agia la dapudi, as an English Visuasital, Visuasi cavitalum, they were what the soligrade, other pretta. They would be a Varte, Avuswasum, Yedu Matra Mudiade Agave Kursu Kula Hirikramulin and Saga Pertigre Agave, they would be a Malaki Melakana Mary Povo Yetherke Nam Parkum Badiag Nama the Arin the Columbadiag, Pritti Columbadiag. ஒரு காரியம் தெளிவாக இருக்கிறது அந்த தரிசனம் ஒரு காலத்துக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமென் அது போய் சொல்லாது சோ 
ஆகவே தொடர்ந்து தேவன் நம்மை வழிநடத்தட்டும் அதற்காக தெரிவிக்கிறேன் மேலே வா என்று தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் ஆகவே இது ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு சிந்தனை மட்டுமல்ல ஆனால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டியது அவசியம் அதை நாம் செய்யும் பொழுது நாம் ஜபிக்க ஆரம்பிப்போம் அதற்கு ஒரு விடயம் கிடைக்கும் அதனுடைய அதனுடைய விடையை நாம் இந்த கொடுகையிலே நாம் பார்ப்போம் தொடர்ந்து அந்த சவுத் கேம்பில் கூட இது தொடர்ந்து செல்லும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நம் உள்ளவருக்கும் உதவி செய்யட்டும் ஆகவே அவருடைய பிரச்சனத்தில் இழந்து காணப்படுவோம்